欢迎来到 n o y e n TV 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容。肖战营业揭秘：梦中的那片海火爆，原因在于主题深刻。近日，由肖战主演的电视剧《梦中的那片海》热播过半，收获了一众观众的喜爱和赞誉。虽然该剧未采取传统方式炒 CP， 但其高端大气、实力强大的表现还是吸引了无数观众的关注。若干内幕也逐渐浮出水面。据了解。肖战在接受媒体采访时表示，选剧眼光与鉴别力都是他成功的根本原因之一。除此之外，剧本吸引力、群像形象和故事情节等方面也被肖战强调为该剧火爆成功的重要原因。此外，肖战在采访中还透露了一个有趣的内幕，那就是剧中的饭桌发言其实没有剧本。而是导演现场出来的，肖战在现场面对镜头即兴表演，这或许也是该剧被观众喜爱的一个重要因素。观众们看到的是实时的角色表现，更加真实、自然。据报道，有一些人在该剧火爆的背后却有些难以承受，因此炒作话题来败坏剧迷们对主角的好感度，但这一做法并没有得到成功。粉丝们都非常聪明，不会轻易上当。那些曾经的钱花的毫无意义，这正反映了粉丝们旺盛的支持力量，值得称道。对于该剧的火爆原因，肖战也给出了自己的理解。他认为，这是因为该剧能够深刻的描绘出时代背景下每个人都要做出选择的主题。毫无疑问。一个有深度的主题，往往能引发观众共鸣，吸引更多的关注。最后，可以得出结论：肖战主演的《梦中的那片海》能够赢得观众青睐，除了演员实力、剧本吸引力和现场表现外，还有一个重要因素就是深刻的主题。这个主题吸引了观众心灵的共鸣，才创造了该剧的高人气和广泛的口碑效应。梦中的那片海，选择决定人生。肖春生结局美满。在电视剧《梦中的那片海》的最新剧情里，四位主人公的爱情也是有了最终的归属，那就是在肖春生拒绝了贺红玲的复合，坚定不移的选择了童小梅，而心灰意冷的贺红玲也是抱着赌气的态度，和叶国华结婚。一切看起来也是最好的安排，但很显然，肖春生和贺红玲各自的选择，在后面的人生里所遭遇的境况却是截然不同。选择童小梅，彻底忘记贺红玲的肖春生，不仅收获了一个永远支持自己的灵魂伴侣，而且在经历了缉私队的挫折后，下海经商，以其真诚的待人风格。很快也是收获了事业的成功，并且肖春生和童小梅的爱情也是不断的升温，最终也是领证结婚，成为了一对让人艳羡的恩爱夫妻。肖春生的一次选择，让自己不仅收获了童小梅的爱情，而且在他的鼓励和支持下，在事业上也是风生水起，成为了绝对的人生大赢家。但贺红玲的选择所导致的结果却是截然不同，种种迹象更是让贺红玲注定凄凉。在目前已播的剧情里，贺红玲一共进行了两次重大的选择，都从后续所导致的结果来说，可以说都是选错了。自己的人生非但没有如预期般的美好，反而还跌入了深渊。第一次选择。就是在肖春生受伤后，前途未知，也是肖春生最无助的时候。贺红玲选择了转身离开，因为一心在部队里出人头地的贺红玲，当时正处于提干的关键时刻，她对受伤的肖春生的未来充满了不确定性。
对两人的爱情也产生犹豫。在现实和爱情面前，贺红玲偏向了现实。虽然看起来是肖春生的不辞而别，以一封信甩了贺红玲，但实际上坦然接受，没有进一步挽留的贺红玲。却是先动了分手念头的人，并且在肖春生回到北京长达数年的时间里，贺红玲也没有再与之有过任何的联系。放弃肖春生，默认分开，已经非常的明显。让贺红玲没有想象的的是，肖春生在童小梅的尽心照顾下，不仅恢复了健康，而且还有了新的人生方向。又成为了什刹海上那个耀眼的男孩。贺红玲的这次选择，也是彻底的葬送了曾经的感情，同样也是彻底失去了肖春生。这对于曾经深爱的两人，或者说说过很难再这么喜欢一个人的贺红玲来说，无疑是最为后悔、最为痛心的事。贺红玲的第二次选择，其实就是在没有完全放下肖春生时。赌气似的嫁给叶国华，而这段婚姻从后面剧情来看，同样也是不幸福的。先不说贺红玲对于叶国华的爱有多少，在人品和能力上，叶国华本就明显不如肖春生，还有两人不对等的家世，最终也成为了两人婚姻和感情上的羁绊。叶国华不顾贺红玲的感受，执意要转业。贺红玲劳累过度流产，还有叶国华的母亲为了延续香火，强行断掉了贺红玲的音乐梦，爱情和理想统统落了空，婚姻看起来也是如此的不幸福。贺红玲也是变得越来越孤单和抑郁。如果说当时的贺红玲没有放弃肖春生，而是选择像童小梅一般不离不弃。或许贺红玲和肖春生的爱情就不会潦草收场。以肖春生对于贺红玲的爱，两个人必定会无比的幸福，相互尊重、相互扶持的共度余生，进而也不会有后面赌气选择叶国华。经历了一段看起来非常不堪的婚姻，选择决定人生。在很多时刻，我们都将面临着各种各样的选择。就像爱情和面包的人生选择题一样，自己的每一个选择，或都决定我们未来的人生走向。选择面包的贺红玲，却失去了爱情，同时也让后面的人生变得不再那般美好，让人唏嘘。就像肖春生说的一样，人生没有如果，也没有可是，任何的事情都是自己选择的结果。就该为其负责和承担后果。肖春生选对了，成为人生赢家；贺红玲选错了，注定悲凉。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。